Nel 1943, 8 settembre del 1943, quando l'Italia è uscita da Hitler, dalla Germania, e pensavamo, tutti contenti, la guerra è finita, possiamo andare tranquilli. Sì, invece, il giorno dopo, già il giorno dopo, abbiamo visto per le strade le camionette dei tedeschi, perché i tedeschi avevano capito che l'Italia avrebbe firmato l'armistizio e avevano già riempito l'Italia, le strade italiane con le camionette eh? perché pensavano che evidentemente i soldati non sarebbero andati a combattere di fianco a loro e quindi eh, avevamo questa gente per le strade che scappava dal minimo rumore chi poteva in campagna dava un vestito perché evidentemente avendo l'abito militare i tedeschi li individuavano subito quindi qualcuno si è affrettato dove poteva dare i vestiti perché si mimetizzassero non so mio padre mi ricordo per la strada ha messo sulle spalle di qualcuno degli attrezzi di lavoro come per far capire che quelli erano operai che lavoravano ecco e vi dirò una cosa che ricordo sempre perché è sintomatica anche della situazione di ignoranza, non che adesso siamo a posto, da parte de, de, de la, soprattutto dei militari, specialmente del sud, perché una notte eh, un, un soldato di quelli che fuggivano ci ha buttato un sasso contro il balcone a chiedermi, ero, io abitavo sotto il Cansiglio, Pisidello di Cordignano e sotto il Cansiglio, mi chiede, ci chiede la strada per andare a Napoli. Allora è logico che quello non aveva la più pallida idea di dov'era e come si poteva e a quale distanza da Napoli era, che cosa dovevamo dire in mezzo alla campagna. C'era il chiaro di luna, vai in direzione della luna, ma arrivato al di là della stradina si trovava in mezzo alla campagna, si poteva mica dirgli di andare in treno, ma lui evidentemente credeva che Napoli fosse chissà a 20-30 km di distanza. Ad ogni modo. A parte questo, naturalmente tutti quelli che abitavano, per loro fortuna in un certo senso, sotto le montagne, si sono scappati in montagna. Bisognava però che si organizzasse, bisognava trovare un tetto dove ripararli, bisognava dargli da mangiare, queste cose qua. Prima che si arrivasse alla organizzazione sono passati dei mesi, perché è chiaro che era tutta una gran confusione e quindi siamo arrivati a giugno del 44, eh, quando sì, si sapeva che c'erano perché all'inizio delle strade di campagna c'era Achtung Banditen, quindi fate attenzione perché là ci sono i banditi, però più di tanto non si sapeva. Se non che andando appunto a, io a Vittorio Veneto da un professore, il professor Gandini, con cui avevo avuto dei rapporti per questioni di studio, per prepararmi agli esami di liceo classico. Un giorno, parlando così di problemi di varia natura, e lui mi dice, si stia attenti a come si parla, perché aveva capito che io non, non sapevo bene come fosse l'organizzazione, cosa ci fosse di, di chiaro dietro, di organizzato. E allora, mi ha, siccome si fidava di me perché mi conosceva, si è reso conto che io dicevo certe cose per ignoranza della realtà, e mi ha detto che esisteva che in montagna si erano già organizzati, che si era costituita, si era costituita il gruppo Vittorio Vento, che poi diventerà la divisione Nannetti, e che lui faceva parte sì. del Comitato di Liberazione sì. Nazionale di cui a Vittorio Veneto era Presidente. Sì. Non solo, ma mi ha anche detto che a Cordignano, il comune sì. dove abitavo io, io abitavo una frazione sì. comune di Cordignano, esisteva una delegazione di questo Comitato di Liberazione Nazionale, sì. rappresentato da due persone, e mi ha detto se io ero disponibile a collaborare e quindi a fare da staffetta sì, lavorare all'interno del comune, ma soprattutto sì. creare, cioè attuare i collegamenti tra il Comitato di Liberazione Nazionale di Vittorio Veneto, di Cordignano, di Orsago, 
di Treviso, di Padova. E io ho detto di sì e da quel momento ho incominciato a, a lavorare. Che cosa facevo? Intanto si trattava di portare anche disposizioni, ordini, perché mica si poteva telefonicamente o roba di... No, bisogna essere fatto tutto nel massimo segreto. Non doveva, io non conoscevo, cioè questo professore lo conoscevo, le persone del comitato le conoscevo perché le conoscevo precedentemente, però tutti i rapporti che ho avuto dopo erano con persone di cui al massimo conoscevo il nome, però non sapevo se era il loro nome proprio, poteva essere anche un nome di battaglia, tra virgolette, anch'io poi avevo un nome di battaglia, che tra l'altro questo uno di questi due signori, ricordandosi di Georges Sand, mi ha, mi, ha, mi ha imposto il nome Giorgio, per cui io se dovevo firmare un atto, firmavo in genere con la mano sinistra e firmavo Giorgio. Per dire, non bisognava che ci conoscessimo, perché conoscere vuol dire correre il pericolo in caso che tu fossi preso e torturare eh, di parlare e di mettere nei guai gli altri. Perciò era importante non conoscere assolutamente l'identità esatta delle persone che si incontravano, possibilmente incontrarli anche in posti non facilmente identificabili, beh a casa mia va bene, ma eh, accompagnavo certi, anche sia del comitato sia fossero partigiani, da una località all'altra in bicicletta, cercando possibilmente le stradine più di campagna più fuori mano diciamo per non correre il pericolo di incontrarsi con tedeschi o con brigate nere noi non potevamo conoscere le generalità uno dell'altro salvo che non fossero amici vicini di casa è chiaro però generalmente non, non, non conoscere il meno possibile il contenuto delle, dei plichi no? Il contenuto, beh, sapevo se c'era burro, se c'erano viveri, cose di questo genere, lo sapevo. Ma in genere, insomma, non solo non sapevo, ma cercavo io stessa di ignorare il più possibile, proprio per questo motivo qua. Perché se mi fermano, mi interrogano, mi tormentano, sono sicura io di non cedere e, e quindi metto nei guai, nei guai gli altri. Ecco, c'era da sperare che non mi fermassero tutto là. Beh, se erano viveri non poteva succedere niente, ma quando c'erano dei plichi con dentro del, qualcosa di scritto, eh, dove lo nascondevo? Sì, in bicicletta potevo mettere sotto la sella, ma è sempre insomma, una cosa. Puoi mettere una scarpa, ma è sempre, sono cose, sempre precarie. Se uno proprio sospetta e ti perquisisce, insomma, no, non è che ci si potesse salvare facilmente. Allora dicevo, sono entrata appunto in questo e facevo questo, questo lavoro di staffetta. Dicevo, tanti chilometri in bicicletta, certo, perché appunto, come le dicevo, se le ferrovie veniva, se il ponte, soprattutto il ponte della Priula, veniva interrotto dai bombardamenti alleati, bisognava andare per la strada normale e quindi in bicicletta. Ora da casa mia a Treviso sono 40 km, 40 e 40, 80, in giornata però dove io, mica potevo, potevo stare fuori. Cosa succedeva che arrivata a Treviso, poi prendevo il treno per Mestre e Mestre e Padova. Perché a Padova? A Padova perché c'era la, la direzione, oltre che del CLN, dei rappresentanti di giustizia e libertà, sì, del partito d'azione, insomma, dei comunisti, dei democristiani, da tenere presente però che io non sapevo di andare là perché c'erano i comunisti, là perché c'erano... Mi dicevano, tu vai all'istituto di farmacologia eh, perché ti devono dare un pacco, vai al Bassanello in una falegnamaria, vai con questa parola d'ordine, perché... In una falegnameria ci può essere un cliente, ci può essere, non posso mica andare là a dire io vengo dal comitato così così. Io dovevo fare un discorso che poteva essere riferito a una sedia da aggiustare, per modo di dire, introducendo però un nome che era la parola d'ordine e dovevo ricevere per risposta quella determinata parola. Se questo succedeva mi davano il pacco e me ne andavo. Ecco, così all'Antonianum per la democrazia cristiana, ma ripeto, io andavo là 
non dicevo, sì, con, con la parola d'ordine dall'Istituto di Farmacologia eh, mi ha detto il professore, mi dica solo il nome, ho detto sono Sofia e poi sono tornata a prendere i miei pacchi e sono tornata via. E, è successo anche una volta che per esempio tornando a Treviso c'è il coprifuoco, quando faceva buio c'era il coprifuoco, nessuno poteva trovarsi per le strade, non bisognava essere per le strade, perché ti fermavano, perché sei per le strade, non devi esserci, vuol dire che sei malintenzionato se vai fuori contro le regole. Allora per esempio mi sono trovata a Treviso col coprifuoco in mezzo alla strada, che faccio? Qualcuno mi ha detto di andare dove c'erano delle suore canossiane a chiedere, ma avevano uno spioncino sopra, hanno guardato, ma non si sono fidate, non mi hanno aperto, avevano paura anche loro. Un, un signore di buona volontà, non c'ero io sola, ero quella volta anche con un'amica per questioni di studio e altre persone, ci ha alloggiato in, una, in cucina, siamo stati tutta la notte seduti su una sedia appoggiati al tavolo finché è venuta mattina, e la mattina poi, quella, vol quella volta, sono tornata su un camion di fascisti che partivano da Treviso e andavano a Conegliano, poi da Conegliano a piedi fino a Vittorio Veneto. Un'altra volta ero andata in bicicletta, al ritorno da Treviso e interrotto anche il ponte della Priula stradale normale. Attraversare il fiume in barca, un barcaiolo che si vede, data l'occasione, qua succedeva che si prestava dietro, non so, gli avranno, adesso non ricordo, gli avranno dato qualche compenso, so che ho caricato la bicicletta e, e me stessa e ho attraversato eh, il piave eh, sulla barca, ecco, per dire le cose che capitavano. Poi eh, ho ricevuto anche in casa mia, per esempio, il comandante della Osoppo, Maso, che è medaglia d'oro, è stato ucciso il 25 aprile del 45, con, con, che siamo andati, abbiamo potuto andare al funerale perché era, era sotto il piancavallo, no? e, e era, venuto, era venuto a casa mia per incontrarsi con un comandante dei GAP, perché io facevo il collegamento anche con un gruppo di azione pianura eh, albina e andavo in una casa di contadini che avevano dato ospitalità a un gruppo che stava in mezzo alla campagna dalla, dalla zia pace dalla zia pace non meglio con... poi più tardi più tardi ho saputo chi era questa che era sorella di un'altra che abitava vicino però voglio dire io sono andata in mezzo anzi una volta stavano facendo la grappa i contadini in mezzo alla campagna e a Albina, poi da Albina andavo a Sacile, andavo a, a Caneva, a Sarbete soprattutto, perché il collegamento non era soltanto fra il CLN, i Comitati di Liberazione Nazionale, ma anche con la montagna, però io non andavo in montagna, andavo a Sarmede, a Sarmede in una osteria, da un certo Piero, era poi uno de, de, dell'osteria, io non lo so, io andavo da Piero e gli davo quello che mi davano e prendevo quello che mi davano. Anche a Treviso andavo in, un, in una osteria, adesso mi pare che, sia, che ci sia una banca, anche lì era un certo Piero, e però poi più tardi ho saputo che Piero era anche il presidente del CLL, insomma era un'autorità nel CLL, ma io andavo lì, chiedevo di Piero, mettevo giù la bicicletta, tornavo indietro oppure andavo a Padova e più di tanto, più di tanto non facevo. E una cosa tremenda a cui ho assistito, che mette in evidenza la partecipazione violenta alla lotta contro contro la resistenza da parte non solo dei tedeschi ma anche delle cosiddette brigate nere, l'ho vissuta tra virgolette eh, l'8 settembre del 44, perché l'8 settembre del 44 eh, i tedeschi e, e, e le brigate nere, ma soprattutto i tedeschi, hanno dato l'assalto a tutta la pedemontana. C'è da essere presente poi che generalmente per gli attacchi ai partigiani da Sacile verso diciamo, 
Udine di Trieste erano soprattutto i tedeschi che avevano il predominio. Invece la zona di Bassano, della Vallata e fino a Vittorio Venere, soprattutto c'erano le Brigate Nere e la decima flottiglia massa di Junio Valerio Borghese. E quindi, per non disperdermi, quell'8 settembre del 1944, eh, io proprio quel giorno andavo a Sarmede, dovevo portare qualcosa. E, vista la palamerata, naturalmente sono tornata indietro. Sono tornata indietro non seguendo una strada che non era un, sempre di comunicazione tra comuni, ma ho, 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 ho preso stradine proprio in mezzo ai campi. Con la bicicletta ci passavo, adesso ho provato a ritornare, ma con la macchina non mi sono fidata di passare. E sono passata vicino a una casa che avevano incendiato i tedeschi, perché un tedesco era stato ucciso. E allora quando era ucciso un tedesco, le case vicine venivano incendiate. Non, non importava che ci, fossero, che ci fossero partigiani o non partigiani. Se è successo vicino là vuol dire che quelli in qualche maniera sono da punire e, e bruciavano. E sono passata vicino a questa, arrivo, eh, poi la stradina arrivava su una strada principale vicino a casa mia. Per arrivare a casa mia dovevo attraversare il ponte sul Meschio. Se non che quando sono arrivata all'incrocio all diciamo, tra questa stradina e la strada più importante di collegamento c'erano i tedeschi che mi hanno fatto oh, 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 con, con la mitraglia eh, e quindi sono dovuto tornare indietro e ho attraversato a Guado con la bicicletta dove era, siccome lo conoscevo bene il fiume perché ci abitavo vicino, dove era più basso, l'ho attraversato a Guado e sono arrivata a casa mia. Se non che in casa mia chi c'era? C'erano due persone, marito e moglie, amici di mio padre, scampati a un mitragliamento. Perché era successo appunto che a Cappella Maggiore, vicino a Cappella Maggiore, ma era successo questo, questo tedesco ucciso, eccetera. Allora si sapeva che quando succedeva una cosa del genere, i tedeschi facevano il rastrellamento. Cioè prendevano gli uomini, i giovani che trovavano per la strada, a volte andavano nelle case, a volte avevano anche un elenco di sospetti. Chi erano i sospetti? Chi era andato a scuola, chi era maestro, chi era studente universitario. Perché se sono andati a scuola la testa forse la fanno funzionare e quindi possono, essere, possono aver ragionato ed essere dei nemici. Quindi a volte avevano anche, perché nel libro è, è pubblicato, io ho qualche elenco pubblicato nel libro dove ci sono persone anche che io conoscevo, uno ma era maestro, l'altro era studente, certo non, erano, non si erano presentati eh, alle armi, però non era che facessero diciamo, attività come... No, e poi questo, queste due persone, marito e moglie, il marito, avrà avuto sui 45, sui 50 anni forse, erano, erano scappati sapendo appunto dell'ipotetico o quasi certo rastrellamento, erano fuggiti dalle loro case, erano, eh, da Cappella Maggiore, sono due chilometri di strada, sono venuti giù poco lontano, cioè 300-400 metri da casa mia e si erano nascosti tra virgolette in un, tra, tra, tra le canne del mais. Siccome era il 15 di settembre, le canne erano ancora insomma, abbastanza fo folte, ecco, non erano. Se non che le, un, un gruppo di brigate nere comandate da un certo Botteo che, che ha salvato la pelle, è stato processato dopo la guerra, comunque erano brigate nere, li hanno visti e li hanno sparato. Tre sono stati uccisi, di cui uno era un ragazzino di 15 anni che era andato lì per portare da mangiare a suo fratello. E tra, tra, tra tutte le persone c'era anche questa signora, la moglie dell'amico di mio padre, che era andata anche lei per portare da mangiare a suo marito. Allora, le Brigate Nere dall'argine del fiume hanno sparato, poi il comandante, questo ce l'ha raccontato il sopravvissuto, diciamo, ha chiesto a quello che era più vicino, sono morti tutti? 
Sì, ha risposto, sono morti tutti. In realtà, la moglie in particolare di questo signore ha trascinato giù il marito, l'ha tenuto alla ferma immobile, in modo che i mobili potevano essere anche morti. Soltanto che io, di fronte a questa cosa, mi chiedo se quel tale veramente credeva che fossero morti, oppure non era, non era di, quei, di, quelle, di quelle brigatisti che odiavano, diciamo, il nemico, tra virgolette, e quindi quando è emanato l'ordine che tutti quelli che erano di leva dovevano presentare, allora c'era chi poteva scappare o nascondersi in qualche modo, ma chi si trovava, per esempio, al centro, al centro di una città, in un appartamento, in un certo piano che tutti lo vedevano, non era tanto facile per lui riuscire a scappare, oppure era stato preso, suo malgrado, e quindi questo è il punto interrogativo che mi sono fatta io. Comunque, secondo questa è la risposta, dovevano essere stati uccisi, uccisi tutti, e invece questi, questi erano qua, non solo, ma quel giorno lì, e anche un altro episodio che io ho conosciuto dopo, eh, di cui ho anche i documenti, di, eh, di qualcosa che è successo nella Osoppo, sul Pialcavallo, dove i partigiani avevano un prigioniero tedesco. Allora che cosa fai del prigioniero tedesco quando a un certo momento, vista la mala parata, è stata data a disposizione dai comandanti eh, partigiani, hanno cercato di fare in modo che tutti si rifugiassero di qua e di là perché naturalmente i tedeschi li uccidevano, non solo avevano gli obici dal, dalla pianura, avevano gli obici messi addirittura in cima ai tetti che lanciavano, eh, che lanciavano le bombe fino in Piancasilla. E, e quindi avevano questo, questo tedesco eh, a rigore ucciderlo perché se lo lasci libero, quello domani ti denuncia. Se non che tra, tra i partigiani della Osoppo, che erano per lo più, diciamo, comunque era uno cresciuto nell'azione cattolica, di quelli eh, educati al rispetto della vita, e, e si, è, si è lasciato impietosire da questo tedesco che gli ha mostrato le fotografie della moglie, dei bambini, eccetera, eccetera. E loro hanno detto, va bene, io ti lascio libero, però facciamo un patto, io non ti ho mai visto, tu non mi hai mai visto, se ci incontriamo ci ignoriamo e l'ha lasciato libero, se non che qualche giorno dopo, perché ho il, 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 il foglietto, il biglietto del funerale, no? alcuni giorni dopo a Sacile questo tedesco ha visto questo partigiano, lo ha segnalato, lo hanno rincorso e l'hanno ucciso. Io questo lo riferisco sempre per far capire che a volte dicono i partigiani uccidevano, se tu non, se tu non avevi il coraggio in certi momenti di uccidere l'altro, mettevi a ripantaglio oh, la, tua, la tua esistenza. Ecco, queste cose le ho, e sono importanti per sapere quale era il clima e come andavano, come andavano le cose lì. È successo anche, per esempio, doveva incontrarsi appunto a casa mia eh, Zanon Dalbo che era del partito d'azione, si giustizia e libertà e doveva incontrarsi con un comandante appunto dei GAP di pianura se non che una ragazza mandata da un'amica da Orsago mi ha detto guarda che c'è la decima MAS che sta facendo rastrellamento a Bodega e a Orsago e quindi non muoversi Ecco, e poi più tardi questo, Pezzarun Dalbo era un professore poi, eh, di, insegnava a Padova, era, abitava a Venezia, però durante il periodo di guerra era, diciamo, profugo a Vittorio Veneto presso, presso dei parenti. Ecco, facevo questo lavoro di, anche di aiutare, se non che per esempio il comandante della Osoppo, prima della guerra, era insegnante elementare, era stato insegnante elementare di mia sorella, quindi il problema di fare in modo che mia sorella non lo vedesse 
perché naturalmente lo avrebbe salutato e, e quindi si sarebbero dichiarate le generalità e poteva essere, poteva essere pericoloso. Ecco. C'erano i messaggi speciali da Radio Londra che non si poteva ascoltare, naturalmente era assolutamente proibito, ma con la radio di, di nascosto, mettendosi da qualche parte dove non poteva, mandavano dei messaggi speciali. Gli alleati mandavano, per esempio, eh, il vento è spento, la pioggia è cessata, domani è primavera, qualsiasi cosa. Naturalmente c'erano dieci messaggi, esserci, poteva essersene uno di buono, che voleva dire, per esempio, Uh, un lancio di armi o, o di materiale o di persone anche in, un certo, in una certa posizione. Ecco, questo era quello che si viveva, diciamo, almeno che vivevo io uh, quotidianamente. Ecco, il 9 settembre del 12 in consiglio c'è stato un raduno uh, in ricordo dell'8 settembre del 44 e io mi sono sentita in dovere di andare perché ho pensato probabilmente sono l'unica persona l'unica persona che può dire quel giorno che cosa ho vissuto perché era difficile che uno anche se era stato partigiano ancora vivo e poteva essere stato da qualche parte, ma quello che ho vissuto io proprio, incontrarmi con i tedeschi, incontrarmi con quelli che erano stati fucilati, con le... e di fatti mentre c'era una persona che mi diceva c'è la Laura Puppato che deve tenere il discorso ufficiale, va bene, la Laura Puppato farà il suo discorso, ma la Laura Puppato non era neanche nata quella volta, quello che dico io lei non lo può dire, e allora... Ho, ho riferito questa cosa ad Angelini di Padova che mi conosceva ad altre persone e ho detto guarda io sono in grado di dire questo io personalmente sento il dovere di dirlo se poi non mi danno la parola eh, non posso mica parlare ma secondo me è mio obbligo andare a, a, a far sentire a queste persone dal vivo quello che cioè, le, le ore vissute quel giorno e di fatti poi mi hanno dato la parola, ho fatto un intervento, ho raccontato questo di quelli uccisi o sopravvissuti l'8 settembre del 1944 e di questo qua che invece ha avuto pietà del tedesco e eh, che, che ci ha rimesso la pelle. Sulla tribuna il giorno dopo l'hanno citato, hanno detto che è stato commovente, era stato commovente non perché io abbia fatto qualcosa di... ma perché gli episodi in sé non potevano lasciare uno freddo se non era fatto di pietra, insomma, si trattava di persone sopravvissute o ferite o uccise in quei giorni là da parte dei, dei tedeschi. Io in genere però vi dico, se vado a parlare nelle scuole, ricordo sempre una cosa che è importante in questi giorni nostri di Italia vergognosa, perché è vergognoso, quello che sta succedendo è vergognoso, in genere non si parla mai di coloro che, essendo stati deportati in Germania, se mettevano una firma che aderivano alla Repubblica di Salò, tornavano a casa. Allora, meno dell'1% ha firmato quindi la stragrande maggioranza, quasi tutti sono rimasti là, alcuni sono morti di fame, altri che io qualcuno lo incontro, sono tornati a casa, so, un, un uomo grande e grosso che pesava 35, 36, cioè pelle e ossa, no? E però non hanno firmato, avrebbero salvata la loro vita e di questo si parla troppo poco. Allora oggi che uno firma per soldi, si vende al miglior offerente, io credo che sia importante ricordare questa cosa. C'è stato un tempo in, in, che in Italia giovani italiani hanno fatto queste cose, cioè hanno scelto la dignità piuttosto che la vita, piuttosto che la vita. Io trovo che questo è importante, è importante ricordarlo. È, è ricordato troppo poco, è ricordato troppo poco. Come è ricordato troppo poco 
della divisione Acqui a Cefalonia, dove i tedeschi volevano che, che si mettessero dalla loro parte, perché il, il testo sibillino del, dell'armistizio era stato la guerra è finita, è firmato l'armistizio, conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi provenienza. Che vuol dire se i tedeschi ti combattono, tu devi reagire e combattere contro. Allora, come era possibile? che senza nessuna disposizione, perché nelle caserne non è arrivato nessun ordine, nessuna disposizione. I soldati che sentono che la guerra è finita non vedono l'ora di andare a casa, naturalmente con tutti i rischi che vi dicevo prima di trovarsi per le strade i tedeschi che li caricano sulle camionette, poi sui treni blindati e li mandano in Germania, ma mai più si mettono a combattere contro i tedeschi perché contro gli alleati non più. Quindi è successo il, il marasma in, inimmaginabile perché i, i stessi comandanti, ci sono dei, dei film importanti come Tutti a casa mi pare che ci sia e c'è qualche altro film de, del primo dopoguerra no? dove fa presente questa situazione, i, i, i capitani i colonne, che telefonano al, al generale che cosa facciamo, il generale a volte era già scappato, quindi questi soldati si trovano abbandonati a se stessi, la prima cosa che fanno, se sono vicino a casa, cercano di andare a casa, quel poveretto di Napoli credeva di portare a casa e quindi quelli che si trovavano in quelle situazioni c'è da immaginare dove siano finiti, no? oppure se riuscivano ad, ad arrivare a casa o vicino alla montagna, andare in montagna e si sono salvati così. Ora, vi dicevo, da noi i primi a organizzare sono stati un sacerdote con sua sorella e Gian Battista Vitto, nome di battaglia poi Pagnocca, che è morto qualche anno fa, che poi il prete e la sorella sono stati denunciati da delle Brigate Nere che si sono presentate a Montaner come fossero dei soldati che fuggivano no? e che chiedevano eh, aiuto. In realtà erano fascisti, e li hanno denunciati, e so, li, so, li hanno messi in prigione e il, il sacerdote, eh, Monsignor Faè, Don Galera, poi era chiamato, per l'intervento del Vescovo di Vittorio Veneto è stato condannato a quello che si direbbe oggi ai domiciliari, cioè or si or gli si è ordinato di restare in seminario, non doveva uscire di là mai. La sorella invece è stata portata, è stata portata in prigione, si sapeva che era arrivata fino a Udine, poi se ne erano perse le tracce, poi si sono riprese di, eh, le ricerche ed è finita a Matause. Quindi finita nei, in un campo di concentramento che anzi adesso a Montaner hanno fatto un monumento in cui c'è lui e anche la sorella e, ed erano tra quelli, però lui è stato salvato per questo motivo, c'era un signor Zaffonato allora vescovo e che è riuscito a ottenere questo, ma la sorella ci ha rimesso le penne. C'è una grande ignoranza del periodo di allora e si pensa che uno fosse di un partito o dell'altro. Allora, c'era qualcuno della vecchia guardia dei partiti prima di Matteotti, diciamo, prima del, prima del periodo fascista. Da noi, e in genere del Veneto, non tanto i comunisti, c'era anche qualche comunista, ma soprattutto socialisti. Allora, i socialisti della vecchia guardia, qualcuno dei quali era stato bastonato, aveva dovuto bere l'olio di ricino, con conseguenze in famiglia, figli, eccetera, naturalmente si sono dati da fare, sia per aiutarli a, a nascondersi in un primo momento e poi a, ad andare in montagna, non solo, ma a cercare se si trovavano delle armi, se si trovavano vestiti, se si trovava da mangiare per questa gente. E questo è anche importante per me dire, perché 
l'ho detto per la prima volta tempo fa a Lampi, un errore fatto dal Partito Comunista, perché i comunisti da noi, ripeto, quasi non c'erano, c'erano i socialisti e c'erano i repubblicani, poi il Partito d'Azione. I comunisti sono venuti soprattutto dall'Emilia Romagna eh, nel settembre del 1944, quando gli alleati sono arrivati sulla linea gotica, quando hanno sfondato la prima linea, è stata occupata Napoli, Roma, eccetera, e sono arrivati sulla linea gotica la Spezia Rimini. Allora là i comunisti non potevano fare tante cose e sono venuti su. E nella divisione Nanetti, in genere, i commissari, non tanto il comandante, diciamo, il militare, ma il commissario, che era quello che faceva azione politica, si potrebbe dire, tra virgolette, educazione alla democrazia, nel senso che i partiti sono previsti in una democrazia. Ma non è vero che, come mi sono sentita dire qua, io ho reagito, mal ho reagito in biblioteca, l'80% dei partigiani erano, ma neanche per sogno, non potevano neanche essere, perché dicevo, noi eravamo educati sul diario, discorsi di Mussolini. Non, non è che, anche se c'era qualche comunista, non è che poteva farsi vedere in giro, andare a raccontare o educare, il, non era, ma neanche, neanche i socialisti lo potevano fare, soltanto che in casa sapevano che il padre era socialista o che era stato così, ma anche lì con molta cautela perché appunto i fascisti andavano a prendere, li bastonavano, eccetera, eccetera. Non era che avessero vita facile, ma Teotti insegna per tutti, no? Ecco, secondo me è stato un errore dire, come ripeto ho sentito dire, che l'80%, se tu dici questo, togli al popolo italiano l'onore che gli spetta, che ha reagito in blocco contro Hitler. C'erano, certo, c'erano anche le Brigate Nere, ma per esempio la Repubblica di Salò serviva a Hitler per dar da intendere agli italiani che non era lui che comandava, c'era ancora Mussolini. Però chi aderiva alla Repubblica di Salò come militare giurava a Hitler, non giurava mica a Mussolini. Allora, tutti quanti i dipendenti pubblici e chi non giurava perdeva il posto di lavoro quasi certamente o certamente, dovevano giurare anche il maestro elementare, anche l'impiegato, quando veniva assunto da un ente pubblico, doveva giurare, giuro di obbedire agli ordini del duce e di servire con tutte le mie forze e se è necessario col mio sangue la causa della rivoluzione fascista. Però... Qua, con la Repubblica di Salò il giuramento lo facevano a Hitler. Perciò non convengono qua a dire sì, qualcuno in buona fede o per salvare la pelle ha aderito, qualcuno ha fatto il doppio gioco e così via. Però non era proprio così semplice la cosa. Non era proprio così semplice la cosa perché c'è questo fatto che, che è storico, insomma, ci sono i documenti, non è che... Che, che, che sia un'opinione così campata in aria per difendere questo o quello. Io l'ho detto anche di recente e c'è appunto un amico internato, ex internato, e appunto dice a proposito degli internati, gli internati militari italiani cui fu negato perfino il titolo di prigioniero di guerra. Perché quando tornavano ci si vergognava di loro. Sì, no, erano trattati male alla frontiera, questo me lo raccontavano loro, erano trattati male alla frontiera, non lo so perché, erano trattati male. Onde sottrarli ad ogni controllo e assistenza internazionale e alla stessa Croce Rossa, di cui avevano pieno diritto perché l'Italia sempre pagò, sempre continua a pagare le sue quote. Questi deportati, disarmati, resistettero al, mondo, al mostro nazifascista, attivamente, mai però passivamente, perché risposero sempre no agli aguzzini che li tenevano ostaggi in manifesto, no alle minacce, alla tortura, all'esigno. Bastava una firma per tornare a casa, quella firma non l'ebbero mai.
questo era a un certo punto presidente degli ex internati non italiani addirittura europeo è stato invitato, adesso è morto due o tre anni fa, è stato invitato addirittura all'ONU dove ha tenuto un bellissimo discorso in favore della pace e contro la guerra questo che ha vissuto nel campo di Cerombrento ho visto centinaia di bambini ucraini, 6-12 anni, dopo giorni di viaggio in carri bestiame piombati, gettarsi pallidi e terrorizzati davanti al reticolato del mio lager Terza C a Custri. Tagliansky, Karasciò, Krieba, Krieba, italiani, voi siete buoni, pane, pane chiedevano pane a noi morti di fame, con una pagnotta giornaliera da dividere in 8-9, infine in 10 persone, pane fatto con segatura di pioppo impastata a colla di pesce, poco per sopravvivere, troppo per morire subito, sconvolti gettiamo la nostra fettina al di sopra dell'articolato, pane che talvolta si impiglia nello sbarramento di filo spenato e ci separa da loro e qualcuno si arrampica per raggiungerlo e resta fulminato. Capito? Queste cose, chi le sa, chi le ricorda oggi? In questa Italia direi del malaffare, di cui io mi vergogno tanto. Mi vergogno tanto. Di fronte al mondo, di fronte al mondo. E questo amico di cui vi ho letto quei, quei brani di quando era in campo di concentramento degli internati che non hanno giurato, in un altro articolo dice appunto non bisogna dire che è stata guerra civile, quello che in parte vi dicevo prima, non è stata una fazione contro un'altra fazione, uno che aveva un'ideologia e l'altra, è stata una rivolta perché prima di tutto gli italiani non era che fossero felici che i figli, i mariti, i fratelli andassero in guerra. Punto. Poi con i tedeschi e gli austriaci non è che gli italiani avessero sempre avuto grande amore, i tedeschi non erano visti come, come grandi amici, no. Poi con la guerra e con il fatto dell'armistizio con tutta questa gente sbandata, portata via, era logico che gli italiani cercassero prima di tutto la salvare la pelle dei loro figli, fratelli, mariti, eccetera, no? Contro la guerra. Quindi non era possibile che, che ci fosse una ideologia contro una... Era che questa guerra non finiva mai. Io mi ricordo che dicevo, non finisce mai. Non finisce mai ciò. È andato avanti sei anni. Non finiva mai. Non c'era da mangiare, non c'era... Il pane, c'era la tessera, no? Tu avevi la tessera con dei bollini andavi a comprare il pane, staccavano un bollino, ma il pane era più paglia che era nero, ma non perché nero fosse farina integrale, c'era di tutto dentro, no? La carne, neanche sognarsela. Ogni tanto, a proposito, quando i tedeschi quando, eh, hanno dovuto fuggire perché gli, gli alleati venivano avanti e quindi hanno cercato di portare via tutto, nei treni, eh, mi ricordo per esempio un treno pieno di zucchero, gli alleati hanno bombardato e quindi hanno bombardato lo zucchero che, si è, che è andato per terra mezzo liquefatto, mio padre poveretto è andato a raccogliere questo zucchero sporco fatto bollire in qualche modo e noi mangiavamo il, il caffè e latte con, con quella specie di, di caffè là. E poi per esempio mi ricordo di aver visto l'inverno del 44, è stato di un freddissimo, parte della laguna era gelata, della laguna di Venezia, era gelata, la parte più vicina a Riva degli Schiavoni era gelata e mi ricordo le bufale che i tedeschi avevano portato via, poverette fatte camminare sulla neve, perché c'era freddo da morire, gelo, neve, che da laggiù fatte camminare, Cosa trovavano da mangiare per la strada? D'inverno, se trovavano una siepe con qualche peluco, qualcuna, qualche contadino è riuscito anche a portarla fuori e ammazzarla, per cui si trovava un pezzo di carne, ma voglio dire, non c'era niente, non c'era questo, e noi in campagna avevamo la fortuna di poter allevare un maiale, ma in città? Mi ricordo certi che dicevano se, se gli trovavo un po' di farina, se gli trovavo qualcosa da mangiare perché pativano la fame veramente. potevano essere in favore di Hitler di continuare la guerra 
non è possibile, non è, era una cosa assurda. E quindi c'è stata la rivolta, sia da un punto di vista politico, perché vi dicevo i tedeschi non erano visti con tanto entusiasmo degli italiani, sia perché della guerra non se ne poteva più. Quando oggi uno pensa appunto ai partiti, quella volta uno non poteva neanche immaginare, si sapeva che un partito voleva dire che tutta quanta la nazione tutto, era organizzata in modo che c'erano le massaie rurali, c'erano le giovani fasciste, le piccole italiane, i balilla, i figli della lupa, gli avanguardisti, c'era il sabato fascista, cioè il sabato i ragazzi in particolare dovevano andare a fare esercitazioni, quindi di partiti non si sapeva, non si poteva neanche pensare che cosa fossero. Ecco, anche se appunto una volta quando Mussolini è venuto a Vittorio Veneto in un anniversario della fine della guerra, della prima guerra mondiale, c'è stato un tentativo di attentato, comunque di deragliamento del treno, che poi è stato messo sotto silenzio e è stato fatto tacere, perché naturalmente non bisognava far vedere che c'era qualcuno ancora che osava contraddire il partito, il partito fascista. Finita la guerra... E così un, una curiosità, gli americani eh, quando sapevano che partivano cercavano per far quattrini di vendere tutto quello che avevano coperte, calzini e allora c'erano certi italiani un po' trafficoni che li compravano da questi qua e noi li chiamavamo gli ok. Adesso uno tranquillamente diceva sì, ok, ok. Gli ok erano quelli che prendevano dagli americani le coperte, i calzini eh, e poi li vendevano a noi che andavamo a comprarli. Allora si compravano le coperte e poi con le coperte si tingevano e si facevano i cappotti. È una curiosità, ma do dove hai comprato? Dagli ok. Appunto il fatto che l'inglese è guai, la perfida albione, guai eh, parlare l'inglese se mai dovevi studiare il tedesco a scuola, imparare il tedesco e l'inglese eh, assolutamente no. Dal Comitato di Liberazione Nazionale è arrivato l'invito a predisporre il Consiglio Comunale, cioè non doveva esserci un vuoto di potere tra la presenza del Podestà e la presenza del Sindaco. E quindi io e qualche altro, eravamo in tre nel comitato di liberazione di Cordignani, di Cordignani, a seconda delle persone che conoscevamo, che eravamo certi che erano persone serie, persone alle quali potevi anche dire questa cosa, perché la guerra non era ancora finita. E in genere non lo sanno. Difatti una volta ho sentito a una riunione del comune di Godega un sindaco che fosse di adesso che ha detto che finita la guerra c'era il commissario prefettizio. Allora io non lo so se in qualche comune non sono riusciti a mettere insieme e quindi il prefetto ha, ha, ha provveduto a nominare il commissario prefettizio. Io so che a Cordignano avevamo messo, che ho trovato anche un vecchio foglietto dove avevo scritto dei nomi possibili col punto interrogativo, questo sì, questo no, eh? contattarli perché è lì, perché sapete che il numero dei consiglieri è rapportato al, alla popolazione, no? Più popolazione c'è e più consiglieri ci sono. Dovevamo mettere insieme, mi pare, qui, non so se 15 o 16 consiglieri, in modo che arrivati i, i, gli alleati, a Cordigliano sono arrivati gli inglesi, ed è quel giorno che io ho pianto perché sono arrivati come padroni. Dov'è il sindaco? Noi non contavamo nulla. Dov'è il sindaco? Perché rappresentava l'autorità no? con cui poteva... Ecco. Quindi dovevamo met... abbiamo messo assieme, noi siamo riusciti a mettere assieme in modo che arrivati gli alleati noi avevamo il consiglio comunale e avevamo un sindaco che era uno già precedentemente legato diciamo, al partito repubblicano, che poi più tardi si è anche suicidato, non si è saputo bene perché. 
e, e noi come Comitato di Liberazione Nazionale, noi tre, e più un rappresentante dei partigiani, eh, Tom si chiamava Nobi di Battaglia, eh, partecipavamo come collaboratori, assistenti, ai consigli comunali per svolgere le varie attività, questo fino a quando nel 1946 sono state fatte le elezioni. Fino al momento delle elezioni, quelli che avevamo messo assieme noi, quindi nominati tra virgolette da noi, scelti da noi, più noi stessi, avevamo formato il, il Consiglio Comunale e anche il Sindaco, cioè provveduto allora c'era miseria, c'era chi aveva fame, non aveva vestiti, no? e poi c'è l'Ura che provvedeva ancora delle coperte, delle cose che si distribuivano, eh, dar da mangiare a questa gente. Quando, eh, poi eh, sono venuti eh, già prima con la caduta, eh, con la caduta della, delle coste della ex Jugoslavia, no? quando tutti quanti quelli del... Eh, sì, de, che, gli italiani che abitavano sulle coste d'Almate sono, sono dovuti eh, venire via e quindi bisognava assistere anche quelli Molti sono, alcuni sono venuti dopo ma altri eh, sono, mi ricordo il medico del paese a un certo punto era un rifugiato eh, d'Almata e quindi c'erano tutte queste, queste situazioni a cui provvedere c'era gente che ti veniva a chiedere che non aveva da mangiare, magari il latte per i vari, bisognava provvedere in qualche modo. E questo fino alle elezioni del 1946. Eh, credo che anche in altri comuni sia successo così. Non solo, ma per esempio il Comitato di Liberazione, prima dell'avvento, avevano già eh, individuato eh, chi sarebbe stato il questore, perché... Allora i telefoni non c'erano, però siccome mio padre gestiva una piccola centrale elettrica che era in collegamento con una centrale più grande, avevamo il telefono per collegarci con questa centrale. La centrale aveva collegamento con altri e mi ricordo che da Udine, attraverso questo sistema diciamo, è arrivata un, a noi una telefonata in cui si diceva che un certo avvocato un certo avvocato che era sfollato lì in campagna, in casa di contadini che erano mezzadri, mezzagi di questa, di questi, di questa famiglia di Udine, era stato nominato questore e il giorno dopo, due giorni dopo, doveva andare a Udine per assumere, assumere l'incarico, la nomina di questore. Questo per dire che dal Comitato di Liberazione Nazionale si è provveduto a tutta questa organizzazione e questa predisposizione, che ne erano le cose che nessuno sa, va bene? questa predisposizione perché non ci fossero vuoti di potere, anche perché poteva essere pericoloso. Eh, che succede? C'è bisogno di... È necessario che ci sia qualcuno che succede qualcosa all'autorità o a diciamo il compito di provvedere a cose urgenti e a volte anche pericolose, importanti ecco. e io quindi sono stata a fianco di questo consiglio comunale fino alle elezioni mi occupavo soprattutto dell'assistenza dell'ECA, dell'assistenza insomma mi ero fatta questa, questa fascia da mettere sul braccio avevo ricamato Comitato di Liberazione Nazionale, che l'ho trovato e l'avevo messo via da dopo. Quando mi hanno chiesto di andare a fare, ho tirato fuori tutte le mie carte, le mie robe e ho trovato anche questo. Si tessera numero 1485, previso, Gombo Sofia, figlia di Domenico, eccetera, con tanto di firma. Questa è la mia foto di subito dopo la guerra, ti assomiglio un po'. Ma secondo lei c'è la possibilità che il nostro paese, non dico che ripiombi su una situazione... No, il discorso che vi ho fatto io prima, 
della differenza fra gli internati che non firmavano eh, e questi qua che firmano per, per 2 milioni o anche per, soltanto per essere eletti, queste cose le abbiamo lette sui giornali, le sanno in tutto il mondo, perché io senza avere la televisione, leggendo i giornali, vedo negli Stati Uniti, vedo in Francia, vedo in Germania, sanno tutto perché vedono, perché queste persone parlano pubblicamente, vanno in televisione, quindi tutto il mondo vede le loro tra virgolette malefatte, se non sono malefatte uno va al processo e si fa difendere e se lo hanno accusato malamente si fa pagare anche i danni, non è questa la... cioè potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario, non è democratico processare uno che è accusato di qualche cosa. Se tu sei imputato, ti difendi, no? Cioè, la legge non è uguale per tutti in Italia, ma trovano un legittimo impedimento che può essere un mal di gola e non vanno. E il tribunale non può giudicarli. Cioè, oggi viviamo, non sto, io non sto, credo, contraffacendo la realtà. A me pare, e vorrei che me lo dicesse se è vero, a me pare di raccontare quello che succede quotidianamente in Italia. Allora, se uno è accusato e sa di essere innocente, va e si difende. Non dice, sono i giudici che ce l'hanno contro di me. Allora quel poveretto che ruba un pacchetto di biscotti o, o, o due mele perché ha fame, quello deve essere processato. Quel, per, per quello no, non c'è. Non c'è misericordia, non c'è perdono. Guai, vai a protestare col, col tribunale perché, e eh, va bene, uno si difende, si difende, se è riconosciuto che è innocente, è innocente. A parte il fatto che è vero che in Italia i processi sono lunghissimi, che la giustizia, ma altro è dire che la giustizia è lunga, e altro è dire quelli mi accusano perché ce l'hanno con me, non perché io sono accusato di qualche cosa. Quando quello dice mi ha dato 3 milioni perché passi dalla sua parte, ma o è diventato pazzo perché accusa sé medesimo di aver ricevuto questi soldi. Tu dimostra che non è vero, ma devi dimostrarlo però che non è vero, contro col colui che li ha ricevuti e che dice io li ho ricevuti. A me sembra una cosa la palissiana questa, cioè non di mettersi a difesa dell'uno o dell'altro, è la lettura dei fatti quotidiani, la lettura di quello che succede quotidianamente in Italia. In un altro paese appena un accenno uno non aspetta che gli dicono dimettiti, si dimette lui per la propria dignità personale, per la propria dignità personale, perché se non è vero può dimostrarlo che non è vero e altrimenti in qualche modo si riscatta perché sì, sì ho sbagliato, chiedo venia, se devo pagare pago questa è la dignità, de, la dignità di un uomo questo è quello che succedeva con gli internati Questi, questa è la storia non sono interpretazioni questo che io dico, lo esprimo opinioni sono fatti sono fatti quotidiani, questo non ha problemi a dirlo, è quello che, che viviamo ogni giorno, quello che viviamo ogni giorno, va bene, ma e, accompagnavo certi, sia del comitato, sia fossero partigiani, da una località all'altra in bicicletta, cercando possibilmente le stradine più di campagna più fuori mano, diciamo, per non correre il pericolo di incontrarsi con tedeschi o con brigate nere. Noi non potevamo conoscere le generalità uno dell'altro, salvo che non fossero amici vicini di casa, è chiaro. Però, generalmente, non, non, non conoscere il meno possibile il contenuto delle, dei plichi, no? Il contenuto, beh, sapevo se c'era burro, se c'erano viveri, cose di questo genere, lo sapevo. Ma in genere, insomma, non solo non sapevo, ma cercavo io stessa di ignorare il più possibile, proprio per questo motivo qua. Perché se mi fermano, mi interrogano, mi tormentano, sono sicura io di non cedere e, e quindi metto nei guai, nei guai gli altri. 
Ecco, c'era da sperare che non mi fermassero tutto là. Beh, se erano viveri non poteva succedere niente, ma quando c'erano dei plichi con dentro del, qualcosa di scritto, eh, dove lo nascondevo? Sì, in bicicletta potevo mettere sotto la sella, ma è sempre insomma una cosa, puoi mettere una scarpa, ma è sempre, sono cose sempre precarie, se uno proprio sospetta e ti perquisisce, insomma, no, non è che ci si potesse salvare facilmente. Allora dicevo, sono entrata appunto in questo e facevo questo, questo lavoro di staffetta. Dicevo, tanti chilometri in bicicletta, certo, perché appunto, come le dicevo, se le ferrovie veniva, se il ponte, soprattutto il ponte della Priula, veniva interrotto dai bombardamenti alleati, bisognava andare per la strada normale e quindi in bicicletta. Ora da casa mia a Treviso sono 40 km, 40 e 40, 80, in giornata però dove mica potevo, potevo stare fuori. Cosa succedeva che è arrivata a Treviso e come si poteva e a quale distanza da Napoli era? Che cosa dovevamo dire in mezzo alla campagna? C'era il chiaro di luna, vai in direzione della luna, ma arrivato al di là della stradina si trovava in mezzo alla campagna, si poteva mica dirgli di andare in treno, ma lui evidentemente credeva che Napoli fosse chissà a 20-30 km di distanza. Ad ogni modo, a parte questo, naturalmente tutti quelli che abitavano, per loro fortuna in un certo senso, sotto le montagne, si sono scappati in montagna. Bisognava però che si organizzasse, bisognava trovare un tetto dove ripararli, bisognava dargli da mangiare, queste cose qua. Prima che si arrivasse alla organizzazione sono passati dei mesi perché è chiaro che era tutta una gran confusione e quindi siamo arrivati a giugno del 44 eh, quando sì, si sapeva che c'erano perché all'inizio delle strade di campagna c'era Achtung Banditen quindi fate attenzione perché là ci sono i banditi però più di tanto non si sapeva, se non che andando appunto a, io a Vittorio Veneto da un professore, il professor Gandhi, con cui avevo avuto dei rapporti per questioni di studio, per prepararmi agli esami di liceo classico, un giorno parlando così di problemi di varia natura e lui mi dice si stia attenti a come si parla, perché aveva capito che io non, non sapevo bene come fosse l'organizzazione, cosa ci fosse di, di chiaro dietro, di organizzato. E allora, mia, siccome si fidava di me perché mi conosceva, si è reso conto che io dicevo certe cose per ignoranza della realtà, e mi ha detto che esisteva, che in montagna si erano già organizzati, che si era costituita si è costituito il gruppo Vittorio Vento che poi diventerà divisione Nannetti e che lui faceva parte del comitato di liberazione nazionale di cui a Vittorio Vento era presidente non solo ma mi ha anche detto che a Cordigliano il comune dove abitavo io io abitavo una frazione comune di Cordigliano esisteva una delegazione di questo comitato di liberazione nazionale rappresentato da due persone e mi ha detto se io ero disponibile a collaborare e quindi a fare da staffetta, sì, lavorare all'interno del comune, ma soprattutto creare, cioè attuare i collegamenti tra il Comitato di Liberazione Nazionale di Vittorio Veneto, di Cordignano, di Orsago, di Treviso, di Padova. E io ho detto di sì e da quel momento ho incominciato a, a lavorare. Che cosa facevo? Intanto si trattava di portare anche disposizioni, ordini, perché mica si poteva telefonicamente o roba di... No, bisogna essere fatto tutto nel massimo segreto. Non doveva... Io non conoscevo, cioè questo professore lo conoscevo, le persone del comitato le conoscevo perché le conoscevo precedentemente. Però tutti i rapporti che ho avuto dopo erano con persone di cui al massimo conoscevo il nome, però non sapevo se era il loro nome proprio. Poteva essere anche un nome di battaglia, tra virgolette, anch'io poi avevo un nome di battaglia, che tra l'altro questo 
uno di questi due signori, ricordandosi di Jean Sand, mi ha, mi, ha, mi ha imposto il nome Giorgio, per cui io se dovevo firmare un atto, firmavo in genere con la mano sinistra e firmavo Giorgio. Per dire, non bisognava che ci conoscessimo, perché conoscere vuol dire correre il pericolo in caso che tu fossi preso e torturare eh, di parlare e di mettere nei guai gli altri. Perciò era importante non conoscere assolutamente l'identità esatta delle persone che si incontravano, possibilmente incontrarli anche in posti non facilmente identificabili, beh a casa mia. Nel 1943, 8 settembre del 1943, quando l'Italia è uscita da Hitler, dalla Germania, e pensavamo, tutti contenti, la guerra è finita, possiamo andare tranquilli. Sì, invece, il giorno dopo, già il giorno dopo, abbiamo visto per le strade le camionette dei tedeschi, perché i tedeschi avevano capito che l'Italia avrebbe firmato l'armistizio e avevano già riempito l'Italia, le strade italiane con le camionette eh? perché pensavano che evidentemente i soldati non sarebbero andati a combattere di fianco a loro e quindi eh, avevamo questa gente per le strade che scappava dal minimo rumore, chi poteva in campagna dava un vestito perché evidentemente avendo l'abito militare i tedeschi li individuavano subito, quindi qualcuno si è affrettato dove poteva dare i vestiti perché si mimetizzassero, non so, mio padre mi ricordo per la strada ha messo sulle spalle di qualcuno degli attrezzi di lavoro come per far capire che quelli erano operai che lavoravano, ecco, e vi dirò una cosa che ricordo sempre perché è sintomatica anche della situazione di ignoranza, non che adesso siamo a posto, da parte de, 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 soprattutto dei militari, specialmente del sud, perché una notte eh, un, un soldato di quelli che fuggivano ci ha buttato un sasso contro il balcone a chiedermi, ero, io abitavo sotto il Cansiglio, Pisidello di Cordignano e sotto il Cansiglio, mi chiede, ci chiede la strada per andare a Napoli. Allora è logico che quello non aveva la più pallida idea di dov'era e poi prendevo il treno per Mestre e Mestre e Padova. Perché a Padova? A Padova perché c'era la, la direzione, oltre che del CLN, dei rappresentanti di giustizia e libertà, sì, del partito d'azione, insomma, dei comunisti, dei democristiani, da tenere presente però che io non sapevo di andare là perché c'erano i comunisti, là perché c'erano... Mi dicevano, tu vai all'istituto di farmacologia eh, eh, perché ti devono dare un pacco. Vai al Bassanello in una falegnamaria, vai con questa parola d'ordine. Perché in una falegnamaria ci può essere un cliente, ci può essere... Non posso mica andare là a dire io vengo dal comitato così così. Io dovevo fare un discorso che poteva essere riferito a una sedia da aggiustare, per modo di dire, introducendo però un nome che era la parola d'ordine e dovevo ricevere per risposta quella determinata parola. Se questo succedeva mi davano il pacco e me ne andavo. Ecco, così all'Antonianum per la democrazia cristiana, ma ripeto, io andavo là, non dicevo, sì, con la parola d'ordine dall'Istituto di Farmacologia eh, mi ha detto il professore, mi dica solo il nome, ho detto sono Sofia e poi sono tornata a prendere i miei pacchi e sono tornata via. E, è successo anche una volta che per esempio tornando a Treviso eh, c'è il coprifuoco, quando faceva buio c'era il coprifuoco, nessuno poteva trovarsi per le strade, non bisognava essere per le strade, perché ti fermavano eh, perché sei per le strade, non devi esserci, vuol dire che sei male intenzionato se vai fuori contro le regole. Allora per esempio mi sono trovata a Treviso col coprifuoco in mezzo alla strada, che faccio? Qualcuno mi ha detto di andare dove c'erano delle suore canossiane a chiedere, 
ma avevano uno spioncino sopra, hanno guardato, ma non si sono fidate, non mi hanno aperto, avevano paura anche loro. Un, un signore di buona volontà, non c'ero io solo.